యేసు అనే పాత్ర కానీ క్రైస్తవం కానీ బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్ నుంచి ఎలా కాపీ అయిందో అది నేను ఈరోజు మీకు చెప్తాను ఇక అది చెప్పే ముందు నేనేం చేస్తానంటే ఈ పుస్తకాన్ని ఒకటి మీకు చూపెడుతున్నాను ప్రేక్షకులు జీసస్ లివ్డ్ ఇన్ ఇండియా అని ఇది హోల్గర్ కర్స్టన్ అనే అతను రాసింది ఉన్నప్పుడు కొన్ని సమానతలు బుద్ధిజంకి క్రిస్టియానిటీకి కనిపచ్చి కనిపించాయి నాకు అవి దేవనమ్మ స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇలా మీ ముందుకు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు ఇటీవల ఒక వీడియో పెట్టడం జరిగింది ఆ వీడియోలో ఆయన మాట్లాడుతూ బౌద్ధు నుండి క్రైస్తవ్యం కాపీ రిలీజియన్గా ఆయన చెప్పడం జరిగింది అనగా బౌద్ధ సిద్ధాంతాలు లేక కథలు బైబిల్ రచయితలు బైబిల్లో చేర్చారు అంటూ ఆయన మాట్లాడారు ఆయన ఒక పుస్తకాన్ని చదివారట ఆ పుస్తకాన్ని ఆయన చూపిస్తూ నాకు ఒక మంచి ఐడియా వచ్చింది ఈ పుస్తకంలో నుంచి నేను చెబుతాను అంటూ ఆ వీడియో పెట్టడం జరిగింది ఆ పుస్తకంలో ఏముందంటే యేసుక్రీస్తు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఇండియాలో ఉన్నారు అనే సంబంధించిన ఆ పుస్తకం అనమాట అది ఒక అబద్ధాన్ని మన మీద రుద్దడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేశారు మరి నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలలో ఇండియాలో ఉన్నారా క్రైస్తవ్యం అనేది బౌద్ధంలో నుంచి కాపీ కొట్టబడిందా అనే విషయాలు ఇప్పుడు మనం మరి చూసుకుందామండి ఈ వీడియో ద్వారా భాస్కర్ రాజు గారు బాగున్నారా చాడోల తర్వాత మీ మీద ఒక వీడియో పెట్టడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఒక అబద్ధాన్ని చెప్పాలని చూస్తున్నారు మరి మీ వీడియోలన్నీ నేను ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతున్నాను మరి మనం పాఠంలోకి వెళ్ళిపోదామండి మరి ఈయన ఏమన్నారంటే భాస్కర్ రాజు గారు ఏమన్నారంటే బౌద్ధంలో నుంచి అంట క్రైస్తవ్యం కాపీ అని అంటున్నారు మరి ఎవరు కాపీ కొట్టారో మీకు ఒక పుస్తకాన్ని ఇప్పుడు చూపించాలని నేను అనుకుంటున్నాను మొట్టమొదటగా అంబేద్కర్ రచించిన ద అన్టచ్బుల్స్ అనే ఈ పుస్తకాన్ని ఒకసారి చూద్దాం అంబేద్కర్ రచించిన ద అన్టచ్బుల్స్ హూ ఏ దే అండ్ వై దే బికేమ్ అన్టచ్బుల్స్ ఇది అంబేద్కర్ రచించిన పుస్తకం ఇందులో పేజ్ నెంబర్ నూట పదహారు నూట పదిహేడు పేజ్ నెంబర్లో మనం చూసినట్లయితే నేను టిక్లు పెట్టాను దయచేసి మీరు గమనించాలి క్లియర్గా మీరు అందరూ చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ రెండు పేజీలు కూడా మీకు చూపిస్తున్నారు కెమెరాకి దయచేసి అందరూ కూడా చూడాలి భాస్కర్ రాజు గారు మీరు కూడా చూడాలండి మరి అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారో నేను చదివిస్తాను క్లియర్గా మనం గమనిద్దాం ఏం జరిగిందో మన చరిత్రను మరి అంబేద్కర్ గారు తెలియజేశారు మనకి సరేనండి నూట పదహారు పేజు నూట పదిహేడో పేజ్ అండి చూద్దామండి చదువుతుండగా మనం చూద్దాం ఏమని అంబేద్కర్ గారు చెప్పారో మరి ఆయన మాటల్లోనే ఆ రచనను మనం గమనిద్దామండి నిజంగా ఏది కాపీ కాపీ పేస్ట్ రిలీజియన్ మనం గమనిద్దామండి ఏమండి రైట్ టు మై మైండ్ ఇట్ వాజ్ ద స్ట్రాటజీ విచ్ మేడ్ ద బ్రాహ్మిన్స్ గివ్ అప్ బీ ఫీటింగ్ అండ్ స్టార్ట్ వర్షిపింగ్ ద కౌ చూసారండి ఇక్కడ ఒక మాట అంబేద్కర్ గారు చెప్తున్నారండి బ్రాహ్మిన్స్ అంట ఏమండి బీఫ్ని ముందు తినేవారటండి అంటే ఆవుల్ని తినేవారు కానీ ఒక టైం వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఆవుని తినడం మానేశారు ఆవుని ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళందరూ శాకాహారాన్ని తీసుకున్నారు అంటూ మొదలుపెట్టారండి ఎవరు అంబేద్కర్ గారు చెప్తున్న మాటలు అవి ద క్లూ టు ద వర్షిప్ ఆఫ్ ద కౌ ఈస్ టు బి ఫౌండ్ ఇన్ ద స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ బుద్ధిజం అండ్ బ్రాహ్మణిజం అండ్ ద మీన్స్ అడాప్టెడ్ బై బ్రాహ్మణిజం టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ సుప్రిమసీ ఓవర్ బుద్ధిజం చూసారండి అడాప్ట్ చేసుకున్నారంట అంటే కాపీ చేశారంటే ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేశారండి బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణులు ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేశారంటే బుద్ధిజం నుండి ఏమండి మరి ఆధిపత్యం కోసం అడాప్ట్ చేసుకున్నారటండి 
అంటే బుద్ధిజం నుండి వీళ్ళు కాపీ కొట్టారు ఏమంటే పశువులను చంపకూడదు జీవహింస చేయకూడదు అనే విషయాన్ని కాపీ కొట్టారట నేను చెప్పట్లేదండి అంబేద్కర్ గారు చెప్తున్నారు మరి అప్పటి నుంచి బీఫ్ ఈటింగ్ అనేది వీళ్ళు మానేశారు మరి వీళ్ళు శాఖాహారులుగా మారిపోయారు ఎందుకంటే ఆధిపత్యాన్ని మరి చూపించాలి ప్రపంచానికి దానికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఎక్కడి నుంచి అంటే బుద్ధిజం నుండి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కాపీ కొట్టారు అని ఎవరు చెప్తున్నారంటే మరి అంబేద్కర్ గారు చెప్తున్నారు రైట్ The strife between Buddhism and Brahmanism is a crucial fact in Indian history. Without the realization of this fact, it is impossible to explain some of the features of Hinduism. Look at that. Indian history is a very important part of Indian history. I'm going to tell you a little bit about it. I'm going to tell you a little bit about it. I'm going to tell you a little bit about it. I'm going to tell you a little bit about Indian history. I'm going to tell you a little bit about it. I'm going to tell you a little bit about it. All one can do is to mention a few salient points. Buddhism was at one point the religion of the majority of the people of India. One more time. One more time. ఇండియాలో అంతా కూడా బుద్ధిజం ఎక్కువగా అయిపోయిందటండి చాలామంది బుద్ధిజంలోకి వెళ్ళిపోయారు అందరూ బుద్ధి బుద్ధుని దేవుడుగా అంగీకరించి మరి ఆ మతంలోకి ఎంటర్ అయిపోయారు అంటూ అంబేద్కర్ గారు చెప్తున్నారు ఇట్ కంటిన్యూ టు బి ద రిలీజియన్ ఆఫ్ ద మాసర్స్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కొన్ని వందల సంవత్సరాలకి అది మంచి రిలీజియన్గా మంచి మతముగా ఇండియాలో అయిపోయింది అని అంబేద్కర్ గారు చెప్తున్నారు ఇట్ అటాక్ బ్రాహ్మణిజం అన్ ఆల్ సైడ్స్ యాజ్ నో రిలీజియన్ హ్యాస్ డన్ బిఫోర్ ఏమండి అది అటాక్ చేసింది అటండి బుద్ధిజం అంట బ్రాహ్మణిజాన్ని పూర్తిగా లేకుండా చేసేసిందండి అన్ని వైపుల నుండి లేకుండా చేసింది అంటున్నాడు మన అంబేద్కర్ గారు అంటే బుద్ధిజం ఎంత ఎఫెక్ట్ చూపించిందంటే ఇండియాలో ఇండియన్ హిస్టరీలో ఏమంటే అందరూ బౌద్ధుల్ని బౌద్ధులుగా మార మారటానికి ఏమంటే చాలా ఆస్కారంగా చాలా మంచి మతంగా మారిపోయిందటండి ఇండియాలో బ్రాహ్మణిజం వాజ్ ఆన్ ద వెయిన్ ఇఫ్ నాట్ ఆన్ ద వెయిన్ ఇట్ వాజ్ సర్టన్లీ ఆన్ ద డిఫెన్సివ్ As a result of the spread of Buddhism, the Brahmins had lost all power and prestige at the royal court and among the people. Even the most loss of the Brahmins had lost all the power and prestige at the royal court and among the people. It was very clear here. Here is what we have said here. Buddhism had made so deep an impression on the minds of the masses. Even the Buddhism had made so deep an impression on the minds of the masses. Even the Buddhism had made so deep an impression on the minds ఇండ్లోకి ఏం వెళ్ళిపోయిందంటే ఈ బుద్ధిజం అనే సిద్ధాంతాలు బౌద్ధులకు సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు వెళ్ళిపోయాటండి అండ్ హ్యాడ్ టేకెన్ సచ్ ఎ హోల్డ్ ఆఫ్ దెమ్ దాట్ ఇట్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ద బ్రాహ్మిన్స్ టు ఫైట్ ద బుద్ధిజం ఎక్సెప్ట్ బై యాక్సెప్టింగ్ దేర్ వేస్ అండ్ మీన్స్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ ద బుద్ధిజ్ హిస్ ఫాలోవర్స్ దట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇలా జరుగుతుందో బ్రాహ్మణులు ఏం చేశారంటే ఈ బ్రాహ్మణిజం సంబంధించిన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే టోటల్గా వాళ్ళ సిద్ధాంతాలని కాపీ కొట్టి హిందూయిజంలోకి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అంటూ అంబేద్కర్ గారు చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందండి ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ బుద్ధ బుద్ధుడు చనిపోయిన తర్వాత హిస్ ఫాలోవర్స్ స్టార్టెడ్ సెట్టింగ్ అప్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ బుద్ధ అండ్ బిల్డింగ్ స్టూ పాస్ ఏమండి వాళ్ళు శిష్యులు శిష్యుల శిష్యులు ఏం చేశారంటే మరి గుడులు కట్టడం బుద్ధులు బుద్ధుడు తాలూకా విగ్రహాలు పెట్టడం మరి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మరి బౌద్ధు ఎక్కువ ఉంది కదండి ఇండియాలో మరి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టడం జరిగిందటండి ద బ్రాహ్మిన్స్ ఫాలో డిట్ ఏమండి బ్రాహ్మిన్స్ ఏం చేశారంటే తెలుగు తేటలుగా వాళ్ళు గుడుల్లో పెడుతుంటే వీళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే అటువంటి గుడులే పెట్టడం ప్రారంభించారండి దానికి ముందు ఎప్పుడు కూడా ఇండియాలో గుళ్ళు లేవు విగ్రహాలను కూడా లేదు అన్నట్టుగా అంబేద్కర్ గారు ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారండి మరి ఏ గుడులు పెట్టారో అంబేద్కర్ గారు ఎలా చెప్తున్నారో చూద్దామండి దే ఇన్ దే టర్న్ బిల్ టెంపుల్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ దెమ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ శివ విష్ణు రామ అండ్ కృష్ణ ఎక్సెట్రా ఏమండి ఇక్కడ చూసారండి ఎవరెవరు గుళ్ళు కట్టారటండి ఎవరెవరు విగ్రహాలను ప్రతిష్ట చేశారటండి ఎవరిని చూసి కాపీ కొట్టారు బౌద్ధుల్ని చూసి కాపీ కొట్టారు అని ఎవరు చెప్తున్నారు అంబేద్కర్ గారు చెప్తున్నారండి విష్ణు ఆలయ ఆలయాలు శివ ఆలయాలు రాముడు ఆలయాలు కృష్ణుడు ఆలయాలు బుద్ధులు చూసి వీళ్ళు కాపీ కొట్టి వీళ్ళు కూడా విగ్రహారాధనని స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే అటువంటి పద్ధతుల్ని బౌద్ధులు ఫాలో అయ్యే పద్ధతులు అన్నిటిని వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అంటూ అంబేద్కర్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారండి 
all with the object of drawing away the crowd that was attracted by the image worship of Buddha. Manusula mind loki, ye matani, hindaviani, dorchatan ki villanger serente, adopt chescunaru. Konaka, Dirva leven and day, Bauduli, Yala Tarve yalo, Evende, Alochana Kaligi, Evende, Wali Nirmulan Chatanaki, will plans we see, Evende, Marie, ye Padatuli will follow Yaru unto Ametu Garakra, Tilija Serinka. That is how temples and images which had no place in Brahmanism came into Hinduism. Chusarande, Avidanga, Avidanga, Evende, Hinduism lo lay any temples, Gulu, Vigarhalu, Evende, a put ninche modalaya, and a will copy kutteru, Yakaninchi, Buddhism undi, Hindu lu, copy kutteru unto Ambethra Chala clearga, Chapron Jarigindi, a time lone. Mamsani Adkinga Tina Brahmalu, Ever at a Saka Harlaga, Mariperu, Evendi, Mari, Auli, Putinchi Pradden to Mother Literu, Anni, Chala Chakaga, Ambetragaru, Tilija Serendi. Upu copy religion, Yedendi Christ of Yung copy good in the Evendi Baudulindi, like a Hindo Samajo, Sanatana Hindo Samajo, Marie Baudu Darmonundi, Ilat Vishal copy cotindo, Manabaskar Razgaru, Mara Bukuchadvi, and Betrugar Bukuchadvi, Naku, ever in a starandi. Evendi Tarvat, Inca Unco Vishan name of Japan Kotan, Churandi Nadegra, Buduluk Saman in Chinoka, Marie Bukundi, Government Chikal, Evendi. Idoko postcondi, Taravata, another Maroc postcondi E postco, Doctor Pulilla Sira Machendru, Doctor Pulilla Sira Machendru postcondi, Marie E postcalonci, next video law, Miku Purtistai Verna. Nisanga Baudu in Chipindo, Chiptano, Machiki, Evendi, Yposco Lonchi, Mother to Pezu, Mother to Pezu, Rondo Pezu, Chadivin Chalani, Mother to Pez, Mariu Rondo Pez Goda, Oxa Chadivin Chalani in Ashperto Nano, Baudu in Chiptonaro, Baudu in Chiptonaro, Marie Choda and Hal Baudu in Chiptonaro, Chautun the Gaman Gamnet Dom, Michadutim Kadomi Podandi, Marie Baskar Razgaru, Mir Bag Gaman Chali, Ekreondo Chodandi. Heading in title in Chodandi, right. Prepanch Charitrillo, Buddhinistanum. Prepanch Charitrillo, Buddhinistanum into Ekra, Apostolo, no chapter and day. Nasanta Martlingadu. Even the Baudu Levon Kuntaro, Ali in Preturum Chastner Chodam. Ah. Buddhuki Mundu Bartha des Charitrilledu. Buddhuk Mundanta. Bard this and Casal Charitra, lay that and day. Ah, Anta mythology, Pukiti Puranum. Evendi Anta mythology, Pukiti Puranum, Ninja Patla than day. Baudul Jupner. Ah, Prepanch Charitrillo, Buddhinikumundu, Matam, Darsanicata, Leo. As a prepanch Charitrillo and Leo and Walship Pont Narbari. Ah, Ari Jatilo, Matani Stapinchina, Modati, Akar Vecti, Tadagatudu. Ah. ఈ దేశం పేరు మొత్తానికి అంటే ఉత్తర దక్షిణ తూర్పు పడమరల పర్యంతము ఒక ఉమ్మడిగా ఏ పేరు లేదు ఒక ఉమ్మడిగా ఏ పేరు కూడా లేదట ఆ హిందూ అన్న పదం పర్షియన్ భాషా పదం హిందూ అనే పదం పర్షియన్ భాషా పదమట ఆ సంస్కృతంలో గాని పాలీలో గాని సంస్కృతంలో గాని పాలీలో గాని పాలీ అంటే బౌద్ధులకు సంబంధించిన పుస్తకాలన్నీ పాలీలో ఉంటాయండి అది పులుల శ్రీరామచంద్రుడు మరి పాలీలో నుంచి దీన్ని చాలా శ్లోకాలు Book is a local one. Maria Aslokal, 
హా పర్యాయ పదాలు అంచేత ఏడు నదుల ప్రాంతాన్ని సప్త సింధు లేక హప్త హిందూ అని పిలిచేవారు పిలిచేవారటండి ఈ దేశానికి మొదట భారతదేశం అని కూడా పిలిచేవారు కారు ఈ దేశానికి కట మొదట భారతదేశం అని కూడా పిలిచేవారు కాదటండి భరతులు చాలా మంది ఉన్నారు భరతులు అట చాలా మంది ఉన్నారట ఏ ఒక్కడు చారిత్రక వ్యక్తి కాదు ఏ ఒక్కడు చారిత్రక వ్యక్తి కాదట ఈ దేశంలో తొలి చారిత్రక వ్యక్తి బుద్ధుడే తొలి చారిత్రక వ్యక్తి ఎవరంటే బుద్ధుడటండి సిద్ధార్థ గౌతముడు సిద్ధార్థ గౌతముడు అని పేరు హిందూ అనేది భౌగోళిక పదం హిందూ అనేది భౌగోళిక పదం అట మతపరం కాదు మతపరం అసలు కాదే కాదటండి సింధు నది ప్రాంతాన్ని సింధు నది ప్రాంతాన్ని హిందూ దేశంగా పిలిచేవారు హిందూ దేశంగా పిలిచేవారు ఆర్యవర్తము బ్రహ్మవర్తం అనే పేర్లు ఆర్యులు బ్రాహ్మణ మతావలంబలో అయ్యాక వచ్చాయి అయ్యాక వచ్చేయట ఈ మతానికి సనాతన ధర్మం ఈ మతానికి ఈ మతానికి సనాతన ధర్మం అనే పేరు కూడా లేదు సనాతన ధర్మం అనే పేరు కూడా లేదట అసలు ధర్మం అనే పదం మొట్టమొదటిగా ఉపనిషత్తులో స్థాలి పులాకంగా వాడబడింది ఈ ఉపనిషత్తుల కాలం అంటే ప్రాచీనమైన పదమూడింటి కాలం ఆరు వందల యాభై బీసీ నుండి వంద బీసీ సనాతన ధర్మం అన్న పదం బుద్ధునికి ముందు లేనే లేదు బుద్ధుడికి ముందు అసలు లేనే లేదట బౌద్ధమే ధమ్మ అనే పదాన్ని ప్రజా బాహుళ్యంలోకి తెచ్చింది ప్రజా బాహుళ్యంలోకి ఆ పదాన్ని తెచ్చిందటండి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో రిప్రజెంటేషన్ నిమిత్తము ముస్లిములు కానీ వారిని తొలిసారిగా హిందువులు అని పిలిచారు తొలిసారిగా హిందువులని ఆ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పిలిచారటండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఆ ప్రాంతంలో అంతకు ముందు హిందువులు అన్న మతపరమైన పదమే లేదు మతపరమైన పదమే అప్పటి వరకు లేదట బ్రాహ్మణులు వైదిక మతం శైవ మతం వైష్ణవులు క్రిస్టియన్లు స్పార్తులు స్థాకేయులు గణాపత్యులు సౌరేయులు వివిధ మతాలు మతాలకు వాడేవారు హిందూ అన్న సామూహిక పదం హిందుత్వ రాజకీయ రాజకీయం వచ్చినప్పటి నుండే ప్రచారంలోకి వచ్చింది ప్రచారంలోకి వచ్చిందటండి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తర్వాత అండి అంతకు ముందు మేము హిందువులము అని ఈ దేశస్తులు ఎవరు రిఫర్ చేసుకోలేదు ఎవరు రిఫర్ చేసుకోలేదు అండి అసలు మేము శైవులమను ఆర్తులమను వైష్ణవులమను వగేర వగేరగా చెప్పేవారు వగేర వగేరగా చెప్పేవారటండి అయితే అయితే బౌద్ధ కాలంలో బౌద్ధ కాలంలో జంబూ ద్వీప అని వాడేవారు జంబూ ద్వీపం అని వాడేవారు ఇండియాలో కొంత భాగాన్ని సంకల్పంతో చెప్పుకునే జంబూ ద్వీపే భరత ఖండే భరత వర్షే అన్న పదాలు ధర్మిల ధర్మసూత్రాల్లో కర్మకాండలో గుప్తుల కాలం తర్వాత వాడారు గుప్తుల కాలం తర్వాత వాడారటండి ఈ సంకల్పం చెప్పుకోవటం కూడా దక్షిణ పదానికే బంగాళ కామరూప ఆర్యవర్త ప్రాంతాల్లో ఈ సంకల్పం చెప్పుకోవటం అరుదు చెప్పుకోవడం అరుదటండి మేము భారతీయులం అనే ఐడియా కూడా ఇరవయ శతాబ్దపు మధ్య వరకు ఎవరికీ తెలియదు ఎవరికి కూడా తెలియదటండి అయితే అయితే ఇండియా ఇండియన్లు అనే పేర్లు వాడుకలోకి వచ్చేటండి మీరు గమనించారా ఇదండి తొలి మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు గ్రంథంలో వాళ్ళు రాసుకున్న మొదటి మాటల్లాగా మనకు అనిపిస్తున్నా చూసారా ఏమండి బౌద్ధు అంట ముందు వచ్చిందట బౌద్ధుకు ముందు సనాతన ధర్మాసం లేదే లేదు అన్నట్టుగా మరి బౌద్ధులు చెప్తున్నారు ఏమండి అంబేద్కర్ గారు ఏమో ఏమంటున్నారంటే ఏమండి బౌద్ధుల నుండి చాలా విషయాలు మరి సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాపీ కొట్టారు అని మరి అంబేద్కర్ గారు మనకు చెప్తున్నారండి చాలా క్లియర్గా ఇప్పుడు చెప్పండి భాస్కర్ రాజు గారు కాపీ కొట్టింది ఎవరు ఏమండి క్రైస్తవులు బౌద్ధుల నుంచి కాపీ కొట్టారా లేదా సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన వాళ్ళు బౌద్ధుల నుండి కాపీ కొట్టారా మీరే చెప్పాలి ఏమండి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది మనం చూసాము కొంతవరకు బౌద్ధులు ఏం చెప్పారో అది కూడా మనం ఆ పుస్తకంలో నుంచి మాత్రం సుమా నేను చెప్పే సొంత మాటలు అవి కాదు ఆ పుస్తకంలో నుంచి కొన్ని విషయాలు మీకు చూపించాను ఇప్పుడు మనం బైబిల్లో ఏముందో అసలు ఏసు ప్రభు వారు పన్నెండో ఏట నుండి ముప్పయో ఏట వరకు ఎక్కడ ఉన్నారో ముందు మనం అది క్లియర్ చేసుకుందామండి ఎందుకంటే ఆయన పుస్తకాన్ని చూపించారు ఆ పుస్తకాన్ని బేస్ చేస్తూ ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది చాలా మంది అమెరికన్స్ కానివ్వండి అలాంటి పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియో చాలా 
మరి ఆన్సర్గా ఉంటుందని నేను ఆశపడుతున్నాను ఎందుకంటే బైబిల్లో వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా ఏం లేదండి చూద్దాం అని బైబిల్లో ఏముందో చూద్దామా బైబిల్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇటు భాస్కర్ రాజు గారికి అలాగే ప్రేక్షకులకు కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏదో బుక్ చూసి చెప్పడం కాదు ఏమండి ఒకరు నిజమైతే నిరూపించండి ఆ బుక్లో ఉన్న నిజమైతే కనుక ఏమంటే నిరూపించండి నిరూపించుకోగలగాలి ముఖ్యంగా అంబేద్కర్ గారు రాసిన పుస్తకం అనేది మరి చాలా కీలకమైనది మరి ఆయన చరిత్ర బాగా అధ్యయనం చేసి ఏం జరిగిందో నిజాన్ని చెప్పారు బౌద్ధుల నుండి ఎలాగ సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మరి కాపీ కొట్టారో అని విషయాన్ని అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ గారి కన్నా మించిన రైటర్ మనకి దొరకరు ఈ పుస్తకం ద్వారా దయచేసి అందరూ కూడా ఈ పుస్తకాన్ని కొని మరి చూడాలి నేను చెప్పిన ఆ పేజ్ నెంబర్లో అలా ఉందో లేదో మీరు గమనించాలి అలాగే భాస్కర్ రాజు గారు కూడా ఈ పుస్తకంలో నుంచి నాకు ఏమండి అలా ఉందో లేదో నాకు చెప్తారని నేను ఆశపడుతున్నాను మరి ఒక మేధావి రాసిన పుస్తకం కరెక్టా లేకపోతే మీరు చెప్తుంది కరెక్టా అనేది మీరు గమనించాలి ప్రేక్షకులు గమనించాలి ఇటు భాస్కర్ రాజు గారు మీరు కూడా గమనించాలి దయచేసి అందరూ కూడా ఈ పుస్తకాన్ని కొని చదవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మనం బైబిల్లోకి వెళ్దామండి బైబిల్లో ఏముంది చదవండి బైబిల్లో నుంచి మనం గమనిద్దాం నిజంగా పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఏసు ఎక్కడున్నాడు ఏమండి బైబుల్ ఏమని సాక్ష్యం ఇస్తుంది బైబుల్ సరిగ్గా అర్థం కాక మరి భాస్కర్ రాజు గారు చదివిన పుస్తకాలు అనేక అనేక మంది రాయడం జరిగిందండి బైబుల్ అర్థం కాని వారు రాసిన పుస్తకాలు మన కరుణాకర్ గారు కూడా అలాగే చేశారు కదండి బైబుల్ అర్థం కాక పుస్తకాలు రాశారు కదండి ఏమండి వాళ్ళు కూడా అటువంటి పుస్తకాలు అవి కూడా అటువంటి పుస్తకాలే ఏమండి మరి బైబిల్లో ఏముందో మనం చూద్దామండి లోకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చినాన్ని మనం గమనిద్దాం అంతటా ఆయన అంతటా ఆయన వారితో కూడా బయలుదేరి వారితో కూడా బయలుదేరి నజరేతునకు వచ్చి నజరేతునకు వచ్చి వారికి లోబడి ఉండెను వారికి లోబడి ఉండెను అని ఉందండి ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకి ఏమండి నజరేతుకు వచ్చాడు పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఆయన టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడ అనేకులతో మాట్లాడిన తర్వాత ఏమండి పన్నెండు సంవత్సరాలకి తల్లిదండ్రులతో పాటు ఉండి ఏమండి నజరేతుకు వచ్చి నజరేతుకు వచ్చి వారికి లోబడి ఉండేను అని ఉందండి లోబడ్డాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది లోబడ్డం అంటే అర్థం ఏంటండి వాళ్ళతో ఉన్నాడనా అక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయాడనా లేకపోతే ఇండియా వచ్చాడనా అలా లేదు కదా అక్కడ లోబడి ఉండు ఉండు ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే తల్లిదండ్రులతో పాటు ఆయన ఉన్నాడు అని మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏమండి ఇంకా చూద్దామండి ఆయన ముప్పై సంవత్సరాలకి ఎక్కడి నుంచి ఆయన వచ్చాడు అనే విషయాలు కూడా మనం గమనిద్దాం లోకాస్తు వార్త మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనాన్ని ముందు మనం గమనిద్దామండి ముప్పై సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నప్పటికి బోధించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలకి పన్నెండు సంవత్సరాలకి తల్లిదండ్రులకి లోబడి ఉన్నాడు నజరేతులో ఉన్నాడు ఏమండి ముప్పై సంవత్సరాలకి ఆయన బోధించడం మొదలు పెట్టాడండి అంటే అని పన్నెండు నుంచి ముప్పై వరకు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడున్నాడో ఎక్కడి నుంచి ఆయన వస్తున్నాడో అవన్నీ మనం చూద్దామండి గమనిద్దాం బైబిల్లో బైబిల్ ఏం చెప్తుందో గమనిద్దామండి ఏమండి మార్కు సువార్త మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయము మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిది వచ్చిన చూద్దామండి తొమ్మిదో వచ్చిన ఆ దినములలో ఏసు ఆ దినములలో ఏసు గలలయాలోని నజరేతి నుండి వచ్చి గలలయాలో నుండి గలలయలో ఉన్న నజరేతు నుండి వచ్చి వచ్చి యోర్దానులో యోర్దానులో యోహాను చేత బాప్తీసం పొందెను యోహాను చేత బాప్తీసము పొందెను అని బైబిల్ చెప్తుందండి గలలి అనే ఊరిలో నుంచి అంట ఏమండి నజరేతు అనే ప్లేస్లో నుంచి అంట ఏమండి యేసు ప్రభు వారు వచ్చి ముప్పై సంవత్సరాలకి యోహాను చేత బాప్తీసం పొందాడు అని ఉందండి లోకాస వార్తలు ఏముంది తల్లిదండ్రులకి లోబడి ఉన్నాడు నజరేతుకి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకి లోబడి ఉన్నాడు అని ఉంది అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉండి అదే నజరేత అనే ఊరిలో నుంచి బాప్తీసం పొందడానికి వచ్చాడు అని బైబిల్ గ్రంథం చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది ఇండియాకి ఏసు ప్రభు గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాలేదు అని మనకి ఇక్కడ ఈ రిఫరెన్స్లో అర్థమైపోతుందండి అదే మార్కు సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూద్దాం ఆయన అక్కడ నుండి బయలుదేరి అక్కడ నుండి బయలుదేరి స్వదేశం రాగా స్వదేశం స్వదేశం అట రాగా ఆయన శిష్యులు ఆయన వెంబడించరి స్వదేశం అట స్వదేశం అంటే ఏదో తెలుసండి మీకు నజరేతండి 
ఆయన పెరిగిన స్థలాన్ని స్వదేశం అంటుంది బైబిల్ గ్రంథం ఏమండి స్వదేశం అంటుంది బైబిల్ గ్రంథం అండి తర్వాత మతేశ్వ వార్త రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడు చూద్దాం మతేశ్వ వార్త రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ప్రధానబడి గర్భవతి మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో రాయబడుటకు గలలియాలోని నజరేతు నుండి గలలియాలోని నజరేతు నుండి యోధయాలోని బెత్లహేమ్ అనబడిన యోధయాలోని బెత్లహేమ్ అనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్ళాను దావీదు ఊరికి వెళ్ళాను వాళ్ళ సొంత ఊరు ఏంట్ర బాబు అని ఆలోచిస్తే ఎక్కడ పెరిగాడు చెప్తున్నాడండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు రాకపోకలు ఎక్కడి నుంచి అవుతున్నాయో క్లియర్ గా బైబిల్ గ్రంథం చాలా తేటగా ఏమిటి చెప్తుందండి యోహాన్ సువార్త ఒకట అధ్యాయం నలభై ఐదు చూడండి యోహాన్ సువార్త ఒకట అధ్యాయం నలభై ఐదు యోహాన్ సువార్త ఒకట అధ్యాయం నలభై ఐదు ఏమండి అక్కడ ఏముందో చూద్దాం అండి సంబంధించిన సంబంధించిన మాది విశాఖపట్నం అండి ఏమండి జాన్ కొయ్య విశాఖపట్నం ఏమండి ఇది ఎలాగో ఏమండి ఆయన పేరుకి ఏది ఏటి యాడ్ అయ్యిందంటే నజరేతు అనే పదం యాడ్ అయిందండి నజరేయుడు అయినా యేసు అనే అనే మరి నామదేవి ఆయనకి యాడ్ అయింది ఎందుకు యాడ్ అయిందంటే ఆ స్థలంలో పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు యేసు క్రీస్తు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు కనుక ఆయనకి నజరేయుడు అనే పేరు ఆయనకి వచ్చింది అని బైబిల్ గ్రంథం చాలా క్లియర్గా మరి చెప్తుందండి లోకాస్తు వార్త నాలుగో అధ్యాయము పదహారు వచనం చూద్దామండి లోకాస్తు వార్త నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచనం పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరం వరకు తాను పెరిగిన నజరేతు పెరిగిన నజరేతు ఇండియాకి వచ్చాడని తప్పుడు పుస్తకాలు రాస్తే మీరు ఎలా నమ్మేస్తారు ఏమండి భాస్కర్ రాజు గారు ఏమండి బైబుల్ ముందు చూడండి సార్ బైబుల్ ఏముందో ఏమండి మిమ్మల్ని సార్ అని పిలుస్తాను నేను ఎందుకంటే నాకన్నా చాలా పెద్ద పెద్దవారు మీరు ఏమండి చూడండి సార్ బైబుల్లో ఎన్ని రిఫరెన్స్లు ఉన్నాయో ఇంకా చూద్దాం యోహాన్ సువార్త్ నాలుగు అధ్యాయం నలభై మూడు నుంచి నలభై ఆరు వరకు ఏముందో చూద్దామండి యోహాన్ సువార్త్ నాలుగు అధ్యాయము నలభై మూడు నుంచి నలభై ఆరు వరకు చూద్దామండి పండుగ సమయం ఆయన చేసిన కార్యములన్నీ వారి చూచినందున ఆయన గలలేకు వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకునేది వారు ఆయనను చేర్చుకొని మరో ఇంపార్టెంట్ రిఫరెన్స్ మీకు చెప్తానండి మతే సోత పదమూడు అధ్యాయము యాభై మూడు నుంచి యాభై ఆరు వరకు మనం చదివితే చాలా మంది సాక్షి వస్తున్నారండి ఏసు క్రీస్తు కోసం చూద్దాం ఒకసారి కుమారుడు 
అతడు వడ్లవాడి కుమారుడు కాడా తన తల్లి పేరు మరియ కాదా తన తల్లి పేరు మరియ కాదా యాకోబు యోసేపు సిమోను యోదయ అనువారు తన సోదరులు కారా సోదరులు కారా ఇతని సోదరి మనులందరూ మనతోనే ఉన్నారు కారా మనతో ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి మాకు తెలుసు ఏమండి చిన్నప్పటి నుంచి మాకు తెలుసు మాతో ఉన్నారు కాదా మాతోనే పెరిగారు మాతోనే పెరిగారు అన్నాడంటే అర్థం ఏంటి పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన నజర్ రేతులో ఉన్నాడు అని బైబిల్ గ్రంథం చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది అంతే కదండి సిలు మీద ఏమని రాయించారో చూద్దామండి సిలు మీద పిలాత ఏమని రాయించాడు తెలుసా యుహాన్స్ వార్ పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం చూడండి యుహాన్స్ వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో చూద్దామండి మరియు పిలాతు మరియు పిలాతు యూదుల రాజైన నజరేడగు యేసు యూదులు రాజైన నజరేడు అనే యేసు అని రాయించాడు పైన సిలువు మీద అంటే దీని అర్థమేడు తెలుసా ఆయన నజరేతు వాడు ఏమంటే ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు నజరేతులో ఉన్నాడు ఇండియాకి రాలేదు బైబిల్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది ఏమండి మరి ప్రేక్షకులు అందరూ ఇది గమనించాలి బైబిల్ చూసి మీరు బైబిల్ తీసి మీరు చూడాలి ఇంతే కదండి చాలా రెఫరెన్స్లు ఏమిటి ఆయన నజరేతు వాడు అనే రెఫరెన్స్లు ఇప్పుడు మీకు లైన్గా చెప్తాను ఏమండి చదవకుండా ఒకసారి మీరు గమనించాలి మీరు రాసుకోవాలి ఏమండి మతే సువార్త ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం పదకొండు మతే సువార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము డెబ్బై ఒకటి మార్క్ సువార్త ఒకటి ఇరవై నాలుగు మార్క్ సువార్త పది నలభై ఏడు మార్క్ సువార్త పద్నాలుగు అరవై ఏడు మార్క్ సువార్త పదహారు ఆరు లోకా సువార్త నాలుగు ముప్పై నాలుగు లోకా సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు లోకా సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిది యుహాన్ సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఐదు అపోస్తుల కార్యాలు రెండు ఇరవై రెండు అపోస్తుల కార్యాలు మూడు ఆరు అపోస్తుల కార్యాలు నాలుగు పది అపోస్తుల కార్యాలు ఆరు పద్నాలుగు అపోస్తుల కార్యాలు పది ముప్పై ఎనిమిది అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై రెండు ఎనిమిది అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఆరు తొమ్మిది ఈ అన్ని రెఫరెన్స్లో ఆయన నజరేతు వాడు అని ఉంది ఆయన నజరేతు వాడు అని ఉంది ఇండియాకి రాలేదు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఆయన నజర్ రేతులో ఉన్నాడని బైబుల్ ఇన్ని రెఫరెన్స్లతో చెప్తుంటే ఏదో చెత్త పుస్తకం తీసుకొచ్చి మా ముందు చూపిస్తున్నారండి గమనించారా మీరు ప్రేక్షకులారా ఇన్ని రెఫరెన్స్లు ఆయన నజరేతు వాడు నజరేయుడు అయిన యేసు ఏమండి ఆయన బౌద్ధుల దగ్గర నేర్చుకునే గతి ఆయన పట్టలేదు ఆయన గురువు అని బైబిల్ చెప్తుంది ఎవరు నీ గురువు అని పిలవద్దు నన్నే గురువు అని పిలవండి ఆయన ఆయన ప్రచురణ చేశాడు ఆ విషయాన్ని కనుక భాస్కర్ రాజు గారు అలాగే ప్రేక్షకులారా మీరు గమనించండి ఏది కాపీ పేస్టు మతము ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరు కాపీ కొట్టారు ఏమండి ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ఆన్సర్స్ అన్నీ వచ్చేయండి నేను మరి మీకు ప్రకటిస్తున్నాను మీకు ఆన్సర్లు అన్నీ ఈ పాటికే వచ్చేసాయని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో నాకు నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి బౌద్ధుడు నిజంగా బుద్ధుడు ఏం చెప్పాడు అనే మరి ఈ సూక్తులన్నీ కూడా మీకు కొన్ని విషయాలు మీకు ఈ సూక్తులన్నీ కూడా కొన్ని విషయాలు మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలియజేస్తాను మరి భాస్కర్ రాజు గారు నేను అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికి జవాబు చెప్తారు దీంతో ఈ వీడి వీడియో నేను ముగిస్తున్నాను దేవుణ్ణమానికి స్తోత్రం